হ্যালো বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে আমরা অনুপাতের একটা সমস্যা সমাধান করেছিলাম এবং আজকের ভিডিওতে আমরা অনুপাতের আরেকটা সমস্যা সমাধান করব প্রশ্নটা যদি একটু দেখো বলা হয়েছে যে বারো জন লোক একটা কাজ নয় দিনে করতে পারে এবং একইভাবে যদি কাজ করা হয় তাহলে আঠারো জন মানুষ মিলে ওই কাজটা কয় দিনে করতে পারে আচ্ছা তোমাদের একটু মনে করিয়ে দেই আমরা এর আগের অঙ্কটা ছিল আমাদের খাতার সংখ্যা এবং খাতার দাম বিষয়ক একটা অঙ্ক অর্থাৎ খাতার সংখ্যা যত বাড়বে তত কিন্তু দাম বাড়তে থাকবে কিন্তু এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন কারণ দেখো তুমি যদি বারো জন লোককে একটা কাজ করতে দাও তারা যত দ্রুত কাজটা শেষ করতে পারবে আঠেরো জন মানুষ মিলে কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি জিনিসটা শেষ করতে পারবে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে মানে তাদের এই নয় দিন লাগবে না নয় দিনের চেয়ে আরও কম সময় তারা শেষ করতে পারবে হতে পারে সেটা ছয় দিন সাত দিন যাই হোক না কেন তারা কিন্তু একই কাজ আরও কম সময় শেষ করে দিতে পারবে তাহলে খাতার সংখ্যা আর খাতার দামের যে সম্পর্কটা ছিল এখানে কিন্তু সেই সম্পর্কটা একদম উল্টো আকারে আছে অর্থাৎ তুমি মানুষ যত বাড়াবে তোমার কিন্তু সময় তত কম লাগবে তারা তত দ্রুত কাজটা শেষ করতে পারবে তাই এখন যদি আমরা অঙ্কটা করতে চাই তাহলে কিন্তু আর আগের মতো দুইটা অনুপাতকে আমরা যে সরাসরি সমান লিখে দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু করতে পারছি না এখনের যে অনুপাতটা হবে সেটাকে আমরা বলি ব্যস্ত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত জিনিসটাতে যা হয় তা হচ্ছে একটা জিনিস যদি বাড়ে আরেকটা জিনিস কমে যায় অর্থাৎ তুমি যদি এখানে মানুষের সংখ্যা বাড়াও তাহলে ডান পক্ষে দিনের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যাবে এবং এই অনুপাতটা লেখার পদ্ধতিটা একটু দেখে নাও বাম পাশে বসবে মানুষের অনুপাত অর্থাৎ এখানে আছে বারো জন এবং যেটা আমাদের বের করতে বলেছে সেটা হচ্ছে আঠারো জনের হিসাবটা তাহলে বাম পক্ষের অনুপাতটা হয়ে যাচ্ছে বারো অনুপাত আঠারো কিন্তু ডান পক্ষের অনুপাতটা আমরা যেরকম আগে যে কাজটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে পাঁচটা খাতার দামটাকে প্রথম রাশিতে বসিয়েছি কারণ পাঁচ প্রথম রাশিতে বসে আছে কিন্তু এখানে আমাদের এই জিনিসটাকেই উল্টে দিতে হবে অর্থাৎ প্রথম রাশির যে সংখ্যার অনুপাতটা আছে সেটা যাবে পরের রাশিতে যেমন এই যে বারো জন লোকের কাজ করতে সময় লাগে যে নয় দিন সেটা আর এখন প্রথম রাশিতে বসবে না সেটা বসবে পরের রাশিতে কারণ কি কারণ মানুষের সংখ্যা এবং দিনের সংখ্যার মধ্যে একটা ব্যস্ত অনুপাত বিদ্যমান অর্থাৎ তুমি মানুষের সংখ্যা যদি বাড়াও তাহলে দিন আস্তে আস্তে কমে যাবে আর প্রথম পক্ষে কি বসবে যেই সময়টা আমাদের বের করতে বলেছে অর্থাৎ আঠারো দিনের যে সময়টা প্রয়োজন সেটা দেখো আঠারো কিন্তু এখানে উত্তর রাশি কিন্তু তার অনুপাতটা বসল পূর্ব রাশিতে কারণ এই অঙ্কটা ব্যস্ত অনুপাতের অঙ্ক তা এখন আসো আমরা অঙ্কটা করে ফেলি যদি এটাকে ভাগ আকারে লিখতে যাই তাহলে এটা হবে বারো ভাগ আঠারো সমান সময় ভাগ নয় এই সময়টা হচ্ছে যে সময়টা আমরা বের করব মানে আমাদের নির্ণেয় সময় যেটা সেটা তাহলে এই যে নয়টা ভাগ আকারে আছে সেটাই যদি আমরা এ পাশে গুণ আকারে করে দেই তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের নির্ণেয় সময়টা পেয়ে যাচ্ছি এখানে আছে নয় নয় আঠারো দিয়ে তুমি চাইলে নয়কে আঠারোকে নয় দিয়ে ভাগ করতে পারো তখন এখানে হবে দুই এবং বারোকেও দুই দিয়ে ভাগ করতে পারো তখন এখানে হবে ছয় অর্থাৎ দেখো নির্ণেয় সময় যেটা সেটা হয়ে যাচ্ছে ছয় দিন ওই যে আমি বলেছিলাম যে তাদের আর নয় দিন লাগবে না নয় দিনের দিয়ে কম লাগবে দেখো আঠেরো জন মানুষ মিলে কিন্তু একই কাজটা ছয় দিনে করে ফেলতে পারলো তাহলে দেখো আজকের ভিডিওতে আমরা শিখলাম যখন আমাদের ব্যস্ত অনুপাত থাকবে অর্থাৎ একটা সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আরেকটা সংখ্যা যখন কমবে তখন আমরা কিভাবে অনুপাতে রাশিমালাটা সাজাবো এবং কিভাবে আমরা অঙ্কটা করব। 